നമസ്കാരം യമുനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ റേ ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോക്കസ് ഏരിയ റിഫ്രാക്ഷനിൽ വരുന്ന ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല തിൻ ലെൻസ് ഫോമുല ഇത് ഈ ലെസൺ്റെ ഹൃദയഭാഗമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഒരു ആകത്തൊകയാണ് ഈ പോർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ സംബന്ധിച്ച് അമിത പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു പാഠമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാഠഭാഗമാണ് പാഠവുമാണ് പാഠഭാഗവുമാണ് ഈ പറയുന്ന ലെൻസ് മീക്കേഴ്സ് ഫോമുല ഏത് ചോദ്യ പേപ്പറിലും ഈ ഒരു വാക്കുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് അനുഭവം നോക്കാം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് എ സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസ് എന്നുള്ള പാഠഭാഗം അറിയണം എന്നാലേ നമുക്കിത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കടമെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചാലും നമുക്കിത് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷ അടുത്തു എന്ന് എനിക്കും അറിയാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടാൽ നന്നായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം പഠിക്കാം അപ്പോൾ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ഫോർമുല എന്ന് കണ്ട് ഭീതിപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഇത് ഞാൻ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലെ ഫിഗർ അതുപോലെ വരച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ ചിത്രം മാത്രമായിരിക്കും വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ചിത്രം എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ പോലെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാഗവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാഗവും ചേർത്ത് വെച്ചതാണ് നമ്മളെ ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നടുഭാഗം ഉയർന്ന് അതിൻ്റെ വശങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ കൈ കൂപ്പിയിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അപ്പോൾ ഈ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഡബിൾ കോൺ കേവിനും ഒരുപോലെ തന്നെ ബാധകമാണ് ഏത് ലെൻസിനും ഇത് ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് ഈക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കബിളാണ് കോൺ കേവ് ആയാലും കോൺവെക്സ് ആയാലും ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സിനാണെന്ന് മാത്രം അപ്പം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് വേറൊരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ പോർഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബോൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ക്യാപ്പ് എടുത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേ കാര്യമാണ് ആ ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും പറയേണ്ട കാര്യമല്ല എല്ലാം ബോർഡിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പോർഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ലൈറ്റ് കയറി വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് വീഴുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഏതാണ് എ ബി സി എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ആദ്യം അത് ഒടിയും ഒടിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ബെൻഡ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമുക്കറിയാം വേഗവ്യത്യാസം വരും കാരണം ഇവിടെ എയർ ആണ് എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗത കുറയും നമുക്കറിയാം എയറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത മാജിക് നമ്പർ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു നമ്പറാണ് അത് വേഗത ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗത എയർ ആയാലും ശരി വാക്വം ആയാലും ശരി അപ്പോൾ അതാണ് പരമാവധി ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗത ബാക്കി ഏത് മീഡിയത്തിൽ വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വേഗത കുറയും അതിനനുസരിച്ച് അത് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബെൻഡിങ് ദാ ഇവിടെ വെച്ച് നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആ മീഡിയത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ തന്നെ ദ ഇത്രയും ദൂരം ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ നടന്നു ഇത് ഇവിടുത്തെ നോർമൽ എൻ വൺ ഒടിയുന്ന സ്ഥലം ഇത് ഇവിടുത്തെ നോർമൽ എൻ ടു ഒടിയുന്ന സ്ഥലം ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഒടിയുക കാരണം സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷനിലാണ് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യ ബെൻഡിങ് ഇവിടെ എൻ വണ്ണിൽ സംഭവിക്കും രണ്ടാമത്തെ ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്നത് എൻ ടുവിലാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ഒടിവാണ് ഈ മജന്ത ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സർഫസിൻ്റെ ഒടിവാണ് ഈ ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലൈൻസ് മാത്രം നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ഒന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വരച്ചല്ലോ മഞ്ഞ റേ രണ്ട് മെജന്ത റേ ആദ്യത്തെ റിഫ്രാക്ഷൻ എവിടെയുള്ളത് എൻ വൺ മൂന്നാമത്തത്
ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇമേജ് ഉറപ്പായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഐഡാഷിലായിരിക്കും ഈ സർഫസും കൂടെ ഇതിനൂടെ ചേർത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഐഡാഷ് മാറി ഐ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് സാരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇപ്പൊ ബഹളമൊക്കെ പോയില്ലേ പേടിയൊക്കെ പോയില്ലേ ചിത്രം ഇന്നതാണെന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വാക്കാല പറഞ്ഞ സാധനം ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതി എല്ലാ വീഡിയോയും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ചിത്രം എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ചിത്രം കാണും ഒരു ഹെഡിങ് ഒരു ചിത്രം അതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് ബാക്കി ഇതും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിത്രം ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ രൂപം അത്രേ ഉള്ളൂ സോ സിമ്പിളാണ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇതെന്താണ് ഒരു സർഫസിൽ ലൈറ്റ് റേ വന്ന് ഒടിഞ്ഞു അതാണല്ലോ അത് അതിനെ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതിയതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് എ സ്വെറിക്കൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേവ്ഡ് സർഫസിൽ ലൈറ്റ് ഒടിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോകണം എങ്ങനെ പോയി പോയി അത് നമ്മളൊന്ന് എഴുതുകയാണ് എത്ര എത്ര ഒടിഞ്ഞു എങ്ങോട്ടൊടിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മളത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം അതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ വേണ്ടേ ആ ഇക്വേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് എ സ്വെറിക്കൽ സർഫസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് റേ എൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് എൻ ടുവിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൻ്റെ പേര് എൻ വൺ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൻ്റെ പേര് എൻ ടു അവിടെ ഒരു സർഫസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ സർഫസിന് ഒരു റേഡിയസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആർ അവിടെയും ഓബ്ജക്റ്റ് എവിടെയോ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇമേജ് എവിടെയോ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓബ്ജക്റ്റ് യു ഇമേജ് വി അത്ര മാത്രം അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ വി യു ആർ ക്ലിയർ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മളത് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ആദ്യം റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുക ഇവിടെയാണ് രണ്ടാമത് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുക അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ഏതാ ഓബ്ജക്ട് ഇതാണ് യു ഇമേജ് ഏതാണ് ഐ ഡാഷ് ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് യു വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വി ഡാഷ് യു യു തന്നെ ആർ ആർ വൺ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഇതിൻ്റെ റേഡിയോസ് കഫ് കർവേച്ചർ അത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക അത് ആർ വൺ ക്ലിയർ ഇനി രണ്ടാമത് ഒടിഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഒടിഞ്ഞപ്പം മജന്തയാണ് ഓറഞ്ച് ആയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഇമേജ് ഏതാണോ ഫോം ചെയ്തത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓബ്ജക്റ്റായിട്ട് വർത്തിക്കുകയും ആ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് ഐ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഐ ഡാഷ് ആക്ട് ആസ് എ വിർച്വൽ ഓബ്ജക്ട് റിയൽ ഓബ്ജക്റ്റ് അല്ല റിയൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഓ തന്നെയാണ് റിയൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇത് വിർച്വൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ് രണ്ടാമത്തെ ഫേസിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റായിട്ട് അനുവർത്തിക്കുന്നത് ഐ ഡാഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഐ ഡാഷ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലെ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലെ ഓബ്ജക്ട് യു അല്ലേ അതാരാണ് ഐ ഡാഷ് ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരം വി ഡാഷ് ഇനി ഇമേജ് ഏതാ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഇപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ്റെ പൊസിഷൻ എത്തിയത് കാരണം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഐ ഡാഷ് ആണ് ഒരു സർഫസേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സർഫസ് ആകുമ്പോഴല്ലേ ലെൻസ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സർഫസും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ലെൻസ് ആയത് അപ്പോൾ ലെൻസ് ആയപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇമേജ് എവിടെ വന്നു വിയിൽ വന്നു ഓബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ഐ ഡാഷ് ഐ ഡാഷിൻ്റെ ദൂരം വി ഡാഷ് ഇനി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് ഇത് തിരിഞ്ഞു വരണം കാരണം സ്റ്റെപ്പ് ടുവില് എൻ വൺ ടു എൻ ടു സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടുവില് എൻ ടു ടു എൻ വൺ ആണ് കാരണം ഇത് എൻ വൺ ഇത് എൻ വൺ ഇത് എൻ ടു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എൻ വൺ ടു എൻ ടു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എൻ ടു ടു എൻ വൺ അപ്പോൾ എൻ ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ വൺ എൻ വണ്ടെ സ്ഥാനത്ത് എൻ ടു ഇവിടെയും എൻ ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ വൺ എൻ വണ്ടെ സ്ഥാനത്ത് എൻ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആർ ടു എന്താ ആർ ടു എന്ന് പറയാൻ കാരണം സെക്കൻഡ് സർഫസിന് അങ്ങോട്ട് ആർ ടു ഫസ്റ്റ് സർഫസിന് ഇങ്ങോട്ട് ആർ വൺ സെക്കൻഡ് സർഫസിന് അങ്ങോട്ട് ആർ ടു ഇനി നമ
ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ കോമൺ ആണ് ആ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ കോമൺ എടുത്തു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇവിടുത്തെ വൺ ബൈ ആർ വണും ഇവിടുത്തെ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടും വന്നു തിരിച്ച് എൽ എച്ച് എസിൽ എൻ വൺ ബൈ വിയും എൻ വൺ ബൈ യു വിത്ത് ദ മൈനസ് സൈൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അതിൽ എൻ വൺ പുറത്തെടുത്തു എൻ വൺ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ എന്തു വന്നു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൾ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ എന്ന് വരും ആ ബൈ എൻ വൺ ആണ് ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരെ എൻ വണ്ണുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ എന്ത് വരും വൺ എൻ ടു ബൈ എൻ വണ്ണിന് എന്താ പറയുക എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞു എൻ ടു വൺ എൻ ടു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ എന്ന് അർത്ഥം എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടുവിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം അപ്പം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും എയറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതെത്രയാ ഗ്ലാസിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയറിൻ്റെ വൺ സോ വോട്ട് ഇസ് ദിസ് ആൻസർ റിയലി ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്രയാ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ മൈനസ് വൺ വരും അപ്പം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇമേജ് ഫോർമേഷനിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇമേജ് പൊസിഷൻ ഫോക്കസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് അപ്പോൾ ഓഡാഷ് മുതൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് വരെയുള്ളതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ യു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ വൺ ബൈ വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും എഫ് എന്ന് വരും അപ്പം ഈ എൽ എച്ച് എസ് എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അത് അറിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്കിപ്പോൾ ലാബിൽ ഇത്ര ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ലെൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് കൂട്ടിയിട്ടതല്ലേ ആ രണ്ട് സ്പിയേഴ്സിൻ്റെ റേഡിയസ് അറിയാം ആർ വണ്ണും ആർ ടു അറിയാം എന്ന് വെച്ചോ ഗ്ലാസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അറിയാം സോ ആൻസർ ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എത്രയാണോ അതാണ് വൺ ബൈ എഫ് അപ്പോൾ എഫ് കിട്ടിയ വൺ ബൈ എഫ് കിട്ടിയ എഫ് കാണാമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ മുറിച്ചിട്ട് ലെൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുലയാണത് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ലാബിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസേഴ്സ് ഫോർമുല എന്ന് പറയാറില്ല തിൻ ലെൻസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയും അത് ഇതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് ചേർത്ത് എഴുതുന്നതാണ് ഏതാണ് എൽ എച്ച് എസ് ഇതിൻ്റെ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഇതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് എന്താ വൺ ബൈ എഫ് അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതിയിട്ട് ലാബിൽ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നു റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നു ഒക്കെ നമുക്ക് യു ഒ വി എ എഫ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ആറ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല ആറിനി വേണമെങ്കിൽ ടു എഫ് ആർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് വേണം അതിൻ്റെ പോർഷൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിടുന്നതാണ് ലെൻസ് അപ്പോൾ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുലയിൽ ആറ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ അഥവാ എൻ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു കിട്ടിയല്ലോ ഈ ബോർഡ് ശരിക്കും നോട്ട്സ് തന്നെയാണ് എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഒരു മൂന്ന് പേജ് നോട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക ഒരു പോസ് ചെയ്യാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മതി ഒരു ഫിഗർ മതി ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും ധാരാളം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു